दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि आपके मोबाइल फोन में वायरस है या फिर नहीं है दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाला हूं कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग ये पता कर सकते हो कि आपके मोबाइल फोन में वायरस है या फिर नहीं है अगर वायरस है तो आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हो ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और नॉलेजेबल है वीडियो को आखिर तक तो जरूर देखिएगा चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर वन की दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में किसी भी ऐप्स को यूज नहीं कर रहे हो किसी भी ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर रहे हो और आपके मोबाइल फोन में ऑटोमेटिकली से ही कोई भी ऐप्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जा रहा है किसी भी वेबसाइट पे पहुंच जा रहे हो तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आपके मोबाइल फोन में वायरस है और दोस्तों आपका जो मोबाइल फोन है वो किसी दूसरे के कंट्रोल में है और वो आपके मोबाइल फोन को पूरे तरीके से यहाँ पे चला रहा है और आपके मोबाइल फोन में वो जिस डेटा को चाह रहा है वो ले रहा है और जिस ऐप्स को चाहता है उसको इंस्टॉल कर देता है अगर आपके मोबाइल फोन में भी कोई भी एप्स ऑटोमेटिकली से इंस्टॉल हो जाता है किसी भी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक से पहुंच जाते हो तो इसका मतलब यही है कि आपके मोबाइल फोन में वायरस है और आपको इस वायरस को डिलीट करने की जरूरत है दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर दो की दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं और वो जो ऐप्स है आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल फोन में बहुत सारी एड शो हो रही हैं और आप लोग इन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक भी नहीं कर रहे हो फिर भी आप लोग ऑटोमेटिकली से इस पर क्लिक हो जा रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि आपके मोबाइल फोन में उस ऐप्स में वायरस है और वो आपके मोबाइल फोन में जो चाहते हैं वो कर सकता है ये दोस्तों जो ऐप्स होते हैं वो आपके मोबाइल फोन से डेट को चुराते हैं और उस हैकर्स के पास भेजते हैं या फिर उस सर्वर पर भेजते रहते हैं जिसने उस वायरस को बनाया हुआ है तो दोस्तों आप लोग को इस वायरस को डिलीट करने की जरूरत है वो कैसे डिलीट करना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताने वाला दोस्तों अगर आपका मोबाइल फोन है आप लोग यूज भी नहीं कर रहे हो आप लोग अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट को बंद करके रखते हो और जब भी ओपन करते हो बहुत कम चलाते हो इसके बाद भी आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट है वो बहुत तेजी से खर्च होता है आपका मोबाइल फोन बहुत तेजी से डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब यही है कि जो आपका मोबाइल फोन है उसमें कोई ऐसा काम चल रहा है जो आपको पता नहीं है आपके मोबाइल फोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी सर्वर पर आपका डेटा भेजा जा रहा है इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन में वायरस है दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो जाए या फिर आपने कुछ ऐसे प्रोसेस अपने बैकग्राउंड में लगा के रखे हो जैसे कि यूट्यूब पे आपने वीडियो ऑफलाइन करके रखे हो या फिर आप लोग जो भी वीडियो देखते हो या फिर जो भी बफरिंग करते हो जो भी यहाँ पे आप लोग सर्विंग करते हो इंटरनेट पे वो हाई क्वालिटी में करते हो ये भी रीजन हो सकता है आपके इंटरनेट के जल्दी खत्म होने का अगर आप लोग ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपके मोबाइल फोन से जो इंटरनेट है जो बैटरी है आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो नहीं है फिर भी बहुत कम चल रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके मोबाइल फोन में वायरस है और कोई आपके मोबाइल फोन को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है और आपके मोबाइल फोन से डेटा को चुरा रहा है तो दोस्तों आप लोगों को इस वायरस को भी डिलीट करने की जरूरत है दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर तीन की दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं या फिर जो आपके फोटोज हैं वो ऑटोमेटिकली से डिलीट हो जाते हैं तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आपके मोबाइल फोन में वायरस है और दोस्तों कोई आपके मोबाइल फोन में जो वीडियो है अगर आप लोग प्ले करते हो प्ले नहीं होता है तो दोस्तों यह समझ जाइए कि आपके मोबाइल फोन में वायरस आ चुका है और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी वीडियो को डाउनलोड करते हो या फिर किसी एप्स को डाउनलोड करते हो या फिर दोस्तों आप लोग बहुत सारी वेबसाइट को विजिट करते हो तो ये रीजन बन जाता है आपके मोबाइल फोन में वायरस आने का इससे आपके मोबाइल फोन में जो वायरस है वो आपके मोबाइल फोन की स्पीड को यहाँ पे कम भी कर देता है और आपके मोबाइल फोन से डेटा को भी चुराता है दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर चार के दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो किसी भी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो किसी भी वेबसाइट पे जाके वहां से किसी भी चीज को डाउनलोड कर लेते हो और यहाँ पे फ्री में जो चीजें हैं वो मिलती हैं उन पर पहुंच जाते हो किसी भी पॉपअप एड पे क्लिक कर देते हो तो दोस्तों इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके मोबाइल फोन में वायरस आ जाए और अगर आपके मोबाइल फोन में वायरस आ जाता है तो वो आपके मोबाइल फोन की स्पीड को धीमी कर देता है आप लोग किसी ऐप्स को ओपन कर देते हो तो उस ऐप्स को वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है और आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आपके मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा वायरस आ जाता है तो आपका मोबाइल फोन हैंग भी करने लगता है अगर आपके मोबाइल फोन में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिए कि जो आपका मोबाइल फोन है कहीं
दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से वायरस को कैसे डिलीट करना है तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन को वायरस से डिलीट करने के लिए दो तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों सबसे पहला तरीका तो है रिबोट का जैसे आप लोग यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके रखोगे तो वहीं पर आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिबोट का जब आप लोग अपने मोबाइल फोन को रिबोट करते हो तो दोस्तों आपके मोबाइल फोन से यहाँ पे जो भी वायरस होते हैं उनको हटा दिया जाता है आपका मोबाइल फोन पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे एंटी वायरस का भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे 360 सिक्सटी सिक्योरिटी और भी बहुत सारे एंटी वायरस हैं जिनको आप लोग अपने मोबाइल फोन में रख सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आपके मोबाइल फोन में वायरस है और इनके थ्रू आप लोग वायरस को भी रिमूव कर सकते हो दोस्तों दूसरा तरीका है आपके मोबाइल फोन से वायरस को डिलीट करना वो है फैक्ट्री रिसेट दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में जो रिबोट वाला तरीका है वो इस्तेमाल कर चुके हो फिर भी आपके मोबाइल फोन से वायरस डिलीट नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल फोन से वायरस को डिलीट कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल फोन से पूरा डेटा चला जाएगा तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अगर आपके मोबाइल फोन में कोई पर्सनल डेटा है तो सबसे पहले उसे निकाल लें उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर होगा और मैंने आपको जो जानकारी दी है उससे आप लोग यहां पर सेटिस्फाइड हुए होंगे दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो नेटअप के साथ तब तक के लिए जय हिंद पंद मातरम